Я сама решу, сколько мне работать. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Последнее слово за мной. Хотя фыркнула, но отвечать не стала. Я победил. Какая молодец. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить э, сладенькие кексики. В этот раз, э, боже, какие Дина вроде бы зовут, сладкие кексики вот этой малышки. В общем-то, господи, сохрани меня, я надеюсь, меня не забанят. Лайки и комментарии под этим видосом в поддержку. Я, мы, Дивплей, э, погнали. Я покраснел от стыда, скукожился и дрожа губами, готовил сотню оправданий словам Тина. А боже, не Дина, Тина. Впрочем, какая хер разница? Которая или ловила меня на горячем, или хотела вынудить вести себя так, будто на то есть причина. Ч -ч 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 ты такое говоришь? Я ни о чем такого и помыслить не мог. Как скажешь? Мог бы и соврать для приличия. Девушки любят ушами, если ты вдруг не знаешь. Господи, упаси, чтоб ты любила меня ушами и глазами, и чем-то еще. О, блин! Ты вроде бы собиралась подыскать себе парня. Точно, точно. Есть ли у тебя идея относительно моего списка претендентов? Может, есть кем еще дополнить? Я отрицательно покачал головой. Что ж, тогда пойду познакомлюсь с кавалерами. Уже! Каждая секунда на счету, и сегодня я просплю мужчину своей мечты. А завтра могу оказаться одинокой домой бальзаковского возраста. Ёб твою-то мать. Значит, ты хочешь, чтобы я познакомил тебя с моими одноклассниками? Ну ты и чудила. Они же ничего не должны знать, она с тобой. Я все сделаю сама. От тебя требовалось и лишь утвердить кандидатов. Скорее бы все закончилось. Торопишь все жениться на мне и наделать кучу детишек? Господи, упаси. Вот видишь, у меня совсем мало времени. Вот видишь, у меня совсем мало времени на подготовку. Девчушка резко подорвалась со стула и умчалась, судя по всему, на свидание с тренировочными парнями. Столовая уже не работала, и голодный день казался нескончаемым. Когда уроки закончились, я торопливо побежал домой в надежде, что хоть там я смогу нормально перекусить. Наконец-то я дома! Кое-как я надел уродливое бут... Наел. Надел. Наделал уродливые бутерброды из остатков колбасы и соленых огурцов. Разложил на тарелке. Типа, а хлеба не было там? Странные бутерброды, блин, ну что еще сказать. Разложил на тарелке и притащил в свою комнату, где, запивая холодным рассолом, стал таращиться в телефон бывшего я. Входящие. Блюмк. Уведомил телефон о нескольких новых сообщениях. Писала мне три человека, Матильда, Влад и Ононим. Давайте начнем с Ононима. В общем-то, понятно, кто... А, а непонятно, директор сказал, что это не он писал. Поздравляю с победой в драке. Студиозус, не забывая о своем предназначении. Интересно, кто этот аноним... Интересно, этот аноним когда-нибудь объявится? Давай, Влад. Серый, извини. Лаконично, но поздно. У меня нет времени налаживать отношения со старыми друзьями. Давай, Матильда, чё уж. Привет, Сережа. Я все еще не опубликовала стенгазета с твоими фотографиями, но если в ближайшее время ты не явишься и не дашь комментарии для статьи, которые помогли бы раскрыть тему Кати в полном объеме, мне придется обойтись без тебя. Ха! Пусть делает, что пожелает. Меня это уже не касается. Да ну их всех! С 
Усатый и довольный как слон, я лежал на кровати и думал о том, как построить более тесные отношения с одноклассницами. Общение с которыми я уже наладил. Я даже засмеялся вслух, осознав, что я и Тина мыслям в одной плоскости. А с той лишь разницей, что я еще не решил. Ограничиться ли простым человеческим счастьем или исполнить ритуал и стать настоящим волшебником? Каждая из девушек по-особенному хороша. Более того, каждая из них могла бы стать мне отличной женой. Однако перспектива стать волшебником была не менее привлекательной, чем семейное счастье. Осмысление столь важной дилеммы так взволновало меня, что я не выдержал и заново завел свой блок. Блок! Заново завел? А ну да, туда назад. Не, не мотается. На этот раз я не стал пользоваться компьютером, а воспользовался методом Алены. Завел толстую тетрадь, где и вылил свои... А, -а, -а, -а вот как завел. Где я вылил свои мысли на несколько страниц. На родителей я больше не обижался. Обеду сгладила новенькая видеокарта, обнаруженная на компьютерном столе. А родаки купили такую видюху как надо? Да! Пизду путь мага. Картинки в киберсе синие. Блин, ну давайте новости почитаем. Среди новостных сайтов мне попалась заметка об интересном шоу, которое будут проводить на канале Правда Тава. На предстоящей передаче выступят два видных философа. Один из них утверждал, что развитие мировых технологий следовало бы направить на упрощение человеческой жизни. Другой же, напротив, придерживался мнения, что излишнее упрощение может привести к регрессу и нежеланию человека развиваться. Давайте картиночки посмотрим. Оу, oh май! А, ну, впрочем, симпатичные картиночки. Пересадка вал... Бороде. Сменил пол. Похватилось за 7 дней. Санитарий... Санаторий ГУЛАГ. Блин, мне в этот санаторий надо, знаете ли. Как и прежде, иллюстраций было много. И все они раззадоривали на близкое знакомство с противоположным полом. Не могу я без содрогания смотреть на вот эти вот члены. Все их хочется заблюрить, но видимо, если вы с ним пропустили, значит это Он... ну, не совсем члены получается. Так. Блин, а что это, если, если уж на то пошло? Я, блин, не догоняю. Ладно. Меня даже не смутила, не смутила шовинистическая статья на страницах пряникового мальчика. Речь шла о 90-летнем старце, что ни разу не знавал женщину. Долгожитель уверял, что его немалый возраст обусловлен именно этим фактором. Глупец, подумалось мне. Ведь он даже не был волшебником. А впрочем, вот и все. Ага, то есть мы все равно можем посчитать. Без разницы в каком порядке. Путь мага. Интересная книга, да? Эээ, среди за прошло уже полтора месяца вроде как. Или ме не месяц. Не, полтора месяца, да, реально, с полтора месяца среди за прошло, у нас тут пустая, пустая книга открылась. К как крутяк. Эм. О! Пролог! Все содержащиеся здесь записи исключительно так. Мы ж, по-моему, ее уже читали. К 
на какой хер нам снова это все считать? Я что-то не догоняю. Или там что-то новое должно попасться? Какого черта? Давайте. Пердя! Провал. Я понял, можно было не считать. Простите, а с тем же успехом я могу посчитать некрономикан. Я сделал заданные мне уроки, попытался сымитировать уборку в комнате, затолкав вещи в шкаф и спрятав мусор под стол. Расстелил кровати в стиле от перфекциониста и свалился спать. Суббота! Интересно, там суббота уроки или выходные? Семь утра. Глаза все еще сомкнуты, тело приковано к постели. Но обольстительные образы одноклассницы, что плавают у меня перед глазами, мотивируют выскочить с кровати. Быстро одеться и бежать в школу. Кольцо. Главное не забыть надеть кольцо. А почему ему еще со школы не позвонили домой и не сказали, что типа он домой в школу не ходит, а? Школьный двор пустовал на удивление. Аппаратная дверь была закрыта. Ага, то есть этот долбоеб таки не понял еще. Понятно. Угу. А ты еще почему? Живо! А, живо? Обернувшись, я увидел Катю. Ты что здесь забыл? Сегодня же суббота. Вот я дурак, но постойте-ка. Ну, ты еще здесь делаешь кое-какие дела. Кажется, это не она меня застала врасплох, а я ее. А, не, помогать мы ей не будем, но дела так дела, не перетрудись. Я сама решу, сколько мне работать. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, последнее слово за мной. Хотя фыркнула, но отвечать не стала. Я победил! Какой молодец. Я поплелся по полупустым улицам домой. Как странно, что Катя приперлась в школу в выходной день. Разве могут учащиеся вот так вот без присмотра посещать школу, когда она закрыта? Не думаю и не хочу думать. Оставшееся время и последующий день я решил это спаться. Как бы с руки с ритуалом для становления магом меня не поджимали, школьные будни и постоянная рефлексия истощали меня и морально, и физически. Да ни хера она не истощает, знаете ли. Физически. Блять. Небольшой перерыв пойдет мне только на пользу. А вот уже и понедельник. А вот уже в понедельник. И снова понедельник. Вау! Ученики разных классов, проносясь вихрем, так же как и я, торопились на занятия. Духотворенные лица ребят, каждый из которых был ведом собственными амбициями и особыми представлениями о своем будущем, и подумать и не мог, что кому-то вроде меня выпала возможность не только реализовать свои мальчишеские грезы, но и побывать в шкуре другого человека. Как все-таки забавно быть видимым и видимым невидимкой среди всех своих знакомых. Я неторопливо шагал по школьному двору и разглядывал свое кольцо. Одно кольцо, чтобы повелевать. Одно кольцо, чтобы всех разыскать. Одно кольцо, чтобы всех их собрать. Покемон! И черные воли исковать. И чудливый стих из фантазийного романа. А! Это ластелин колец, было не покемоны. 
Я немного напутал. Но я не фанат властелина колеса фэнтези в принципе, так что... Мне простительно, ну, Саряныч. И... Саряныч, ну что еще тут сказать? Причудливый стих из фэнтезийного романа с самого утра привязался ко мне. Матильда и Леша неожиданно окружили меня с двух сторон и, схватив под руки, явно намеревались куда-то потащить. эй эй эй, -эй что происходит, вы чё? Сейчас узнаешь. Леша начал рыться у меня в кармане пиджака. Да тут же никуда не годится! Да тихо ты, потом все расскажем. Проговорила Матильда, удерживая меня от любых попыток сопротивляться. Нашел. Леша вытащил у меня ключ от класса. Не успел я и слова сказать, как оба моих товарища тут же затолкали меня в кабинет. Причем все это произошло настолько, настолько молниеносно, что, судя по ощущениям, я просто переместился в пространстве при помощи телепортации. Леша отворил двери в класс, вошла Катя. Теперь мы все в сборе. Тс, не говори так громко, нас могут подслушивать. Девушки переглянулись. А ты чё, отряд вызволения, что ли? Что, черт возьми, тут происходит? Мы тайная лига экстравыдающихся детективов. И ты, Степа, если вдруг не забыл один из ее членов. Что? На повестке дня стукач крыса и просто нехороший человек. Чью личность мы должны установить. А затем... Навешать люлей. О, да, вешальщик. Профессионалы конспиролы... Конспирология, блин. Так, стоп, 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 стоп. Давайте не лететь вперед паровоза. Наваляйте дать люлей, а если нас сдала девочка, вы об этом подумали? Матильда и Леша неуверенно замычали, вспоминая из уроков истории методы линчевания слабого, слабого пола. Наши методы расправы, точнее наказания. Ты хотела сказать репрессии. Или правосудие. Матильда фыркнула и со всей силы двинула Лешу. Меня-то за что? Короче говоря, то, как мы поступим со стукачом, не важно. Сперва нам нужно его или ее поймать. Для начала следует обсудить подозреваемых. Проанализировать. А опять поправила Матильду Катя. Да коза-то драная, проанализировать, проанализировать список подозреваемых. Давай уже выкладывай свою часть. Катя с умным видом принялась загибать пальцем. Первый в списке Влад. И хотя я обрадовался этой новости, даже немного злорадствовал внутри себя, надеюсь, что так оно и окажется. Я не особо понимал, как этот злостный ликвидатор мучных изделий мог быть замешан в нашем деле. Я руководствовалась тем фактом, что Влад отсутствовал за мастерскими во время драки. А также потому, что Влад один из немногих, у кого почти, а теперь уже и совсем нет друзей в классе. С этим трудно поспорить. Ему попросту нечего терять и заручиться поддержкой классного руководителя отличный мотив. У меня вопрос, я что-то не догоняю. Что такого в том, что Влад отсутствовал во время драки? Он ведь мог и присутствовать, просто сообщить о драке заранее. Не мог. Да это еще почему? Тут уже я не выдержал, и я не выдержал. Ну, у Кати наверняка было рациональное объяснение ее краткому изложению дела. Вот представь, ты рассказываешь учительнице о том, что планируется драка. Ну, спросили я и Леша в один голос. Разве станет Наталья Викторовна дожидаться, пока зачинщики намылят друг другу рожи? Она или сразу явится на поле боя и накажет всех виновных, или заранее предотвратит бой, вызвав родителей драчинов или отправив их к директору. Короче говоря, я уверена на 95%, что Наталья Викторовна узнала о драке ровно тогда, когда явилась и не часом ранее. 
и, следовательно, только тот, кто отсутствовал, мог бы ей сообщить. Это сделала Лиза. Закончил я мысль Катя. Именно. Кто еще у тебя из подозреваемых, Кать? Алена. Ха, можешь смело удалять, это не она. Она или не она, этого мы не знаем, а вот при драке ее не было. Ерунда, ей просто не нравится жестокость. Независимо от наших симпатий, мы должны подходить к делу поимки доносчика с холодной головой. Хм. Матильда пылала от злости, она ничего, как верно заметила Катя, кроме эмоций, противопоставить не могла. И последний и немаловажный подозреваемый, Лиза. Новенькая. Она самая. У нее железная алиби. Она находилась среди болельщиков. Моих, к слову. Не совсем. Осторожно встряла Матильда. Она сделала такую паузу, словно ей неприятно говорить о том, что она собирается сообщить. На некоторое время она отлучалась и вернулась из-за мгновения до того, как появилась Наталья Викторовна. Я внимательно следила, так что можешь быть уверен, Степа. Она заслуженно ст стоит в списке тех, кто он мог нас сдать. К тому же... Матильда многозначительно сделала паузу. К тому же она мне сразу не понравилась. Я бы попросил, вообще-то она моя. Можешь не продолжать. Никакая она тебе не девушка, вы притворяетесь. Я опешил. Еще один стукач. Не первая догадалась. Матильда весело подскочила, выражая необоснованную радость. Только слепой бы не заметил, что для парня и девушки вы на удивление холодно друг к, к другу относитесь. Нет. Ты не тискаешь ее за попку. Ты ее даже не, не целовал. А вот этого ты не знаешь, хотел и закричать в ответ, но понял, что незачем себе женить раньше времени. Я виновато отвел взгляд. Хотя в действии... Хотя, действительно, я жутко радовался. Теперь я мог быть более раскрепощенным с другими девушками. Не боясь, что меня обвинят в измене. Теперь, полагаю, нам нужно допросить подозреваемых. С пристрастием. Хочу допрашивать Алену. А вот позволят ему допрашивать Алену или нет, мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня на этом все, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.